他们和我说了，只要我到方海市买了，马上就回来跟我结婚。这个房产可是附加的，质量肯定有保证。异国恋最不靠谱了，就不怕再再找一个？不可能。亲爱的，你可是答应人家了，今天给我买最新款的包包。那你怎么报答我？今天晚上你想怎么样就？我先答应。毕业盼盼，毕业盼盼，你这叫该给我解释吗？给你正式介绍一下，这位是我的男朋友富善，他可是富士集团的唯一继承人。那我算什么？你不就是个臭送外卖的吗？有多远给我滚多远，跟你有什么关系啊？宝贝，你怎么会认识这种下等人？富少。我怎么可能跟这种下等人交往？都是他们恬不知耻的缠着我，我烦都烦死了。哎，叶盼盼，你这就不要脸了吧？大学的时候天天黏志伟要钱，你连出国留学的钱都是志伟省吃俭用给你省出来的，现在下等人了，那那你把钱还回来。我怎么可能欠那个穷鬼的钱？盼盼，我们不是说好了吗？只要在凤海市买了房，我们就结婚呢。干什么？你给我撒开！当着本少的面。拉本少的女人，你小子挺无奈呀！给我打！来、哎、来，你干嘛？这次只是小丑，若还有下次，本少打断你的狗腿！赶紧滚！富少，怎么就这么轻易的放过他们了？放心，宝贝。我不会让他在风海市立足的。那今晚，今晚，富山，叶盼盼，等我伤好了，我饶不了他们。爹，你干嘛？啊，这样干嘛？哥哥，我，这边我，这这这这这边这这，这边，这边。救救命！救命啊！放开我！你们带我去哪儿？醒了。你想干什么？我只是跟你做个交易罢了。那我交易把别人给绑过来。哎，你你干什么？你只要戴上这款眼镜满一个月，我就帮你搞定富江的小子，还给你五百万，怎么样？把我绑过来就要戴副眼镜，你不会想把我眼珠子挖出来吧？<笑>这个想法不错，回头我试试。这人是个变态吧？没事喜欢研究扣人眼珠子玩？你谁啊？我凭什么相信你？我叫江修豪，江修豪，丰海市首富江修豪啊。对，行，这单子我接了。嗯，戴好了，然后呢？喂，你干嘛惹富少啊？算我求求你了，你赶紧给我搬走！不是，这，喂，朱庆，你想住我这儿？哦，阿姨，给您添麻烦了。啊、哦，阿姨。
，我们绝对保持干净啊！呃，不不不吵不闹，不会影响别人的。朱雪，不是我说你，你有个这么帅的小兄弟，怎么不早点介绍给姐姐认识？嗯，阿姨，我只能祝朱星辰。叫什么阿姨？我明年才五十呢。姐姐姐，家里跟了姐啊，姐的房子你随便住，就在家帮姐姐收收住，这日子可不比现在好过。谢谢，阿姐，谢谢姐看中我。但是我只想在风海市好好的奋斗，奋斗。这小帅哥挺有骨气嘛，我就喜欢这样的小帅哥。没关系，不着急，慢慢来，总有一天你能想明白。阿阿姨，给钱。哪有人？哪有人啊！现在有人。我也希望他是个真人。哎，行了行了，我出去买点东西啊！别鬼哭狼嚎了，一会房东叫来了。干什么？根据大数据的统计，您的尺寸已经超过了全世界百分之八十六的人。这么厉害？啊，不对，你,你是人是鬼啊？嗨，记者你好，我是你的人工智能 AI 金倩倩。AI？ 我就是要把你这个穷光蛋变成富人、嗯嗯。现在颁布第一个任务，成为风海市的首富。风海市首富。我啊，是你疯了还是我疯了？认真一点，这是你的终极任务，必须要完成。你是不是有什么毛病啊？简直是莫名其妙，没人给你闹啊，我做不到。哎，你要是不答应的话，小心接受我给你专门定制的惩罚。<笑>你干什么？睡觉啊！这么晚了，当然不睡觉呀。你那件衣服。你你你你干嘛？我不是你想的那种人啊！不是你让我脱衣服，你害羞什么？不是你让我脱的，还害羞了？快穿上穿上，睡觉睡觉。行了，睡觉了。他是 AI， 只有我能看得到他
，这一切都是幻觉。对，嗯 ，AI， 那是不是说我今晚可以？好香啊！那当然了，刚洗完澡，花溜溜的。刚洗过澡能不香吗？你要不要摸？它滑滑的。不是，不是，不是，不是，不是，不是，你干嘛？不是你先勾引我的吗？亲一个，来亲一个。不是你，你别过来，你不要过来呀、啊！嗯嗯嗯啊我把你当兄弟，我把你当兄弟，你竟然，你竟然，你竟然，你竟然，你竟然，你竟然还伸舌头，恭喜，再过，好嘞。刚才明明不是你先主动，你先勾引我，怎么还是那么亲？记录功能，您是否要开启回放功能，保证能够记录宿主的每一个精彩？啊接受任务吗？嗯，行吧，看在你这么有诚意的份上，我就勉为其难的答应你了。从今往后，我啊罩着你，你喊我一声大哥，我喊你一声大哥，以后跟着大哥，大哥保证财源广。事业、爱情，三攻上位。但是，如果让我发现你阳奉阴违的话，嗯、我保证，你过年回家，连你村口的那条狗。都看过那条视频哦。那个，你说你要我做什么？简单，我们拽他个一个肚。哟。大哥。你要不然就算了吧，就算把咱俩腰子给嘎了，也买不起这的一个瓶子。我就去送外卖的。相信我，大哥，我保证让你一夜，一日暴富。走，去你大宝地。
，不行不行，视频还在他手上，现在转身回家，明天就得身败名裂，搞不好村史都得给我单开一页，当做反面教材。啊，走啊！啊，大哥，您先去。哎，我没点外卖的，没事，赶紧走啊！老板，我不是来送外卖的，我来买东西的。哦，那你自己看看吧。哎，大哥，想买啥呀？东西啊，都在这儿了，看中什么了跟我说，给你介绍。大叔，这应该不会错，怎么有过自己？那个，大哥，你没搞错吧？还是个义务吗？认真的，相信我，节奏到了，快，就他。老板，嗯，我要那个。你，你，你确定啊？<笑>这，这是个业务啊。我，我比较急。啊，你看起来确实像是便秘了很长时间的样子。八十万八，多少？大叔，就是个推测的没错，下一只就是青龙年鉴。怎么的呀？这可是青龙年鉴的宝贝，宫里流传出来的老物件呐、啊。当年呐、啊，青龙爷御用过的。听他胡扯，看，脚脖子上看。嗯，老板。这也太黑了，那那你说个数嘛？八十，掏钱，恨死你算了！我电壶卖了八十块，老板含泪赚了你七十九。八十叫起来顺口吗？再说他也是个宝贝，不是？咱们接下来干什么呀？走，我们下一步拍卖。啊！哇！哎呀，大哥，嗯，这个地方可以哈、啊，还不错吧？嗯，我们来这干什么？这次在晚会也是拍卖行，一会儿就拿走我们的宝贝，上次见见朋友。八十块的夜壶也能当宝贝？嗯。嗯哎，王师傅，我跟你说认真的，真弄上去。哟。这不是那个臭送外卖的吗？你还敢留在风海呢？看来教训还是没吃够。保安，把他给我撵出去！哎，等一下，看看他背后藏的什么东西。把这小子抓起来！谁说小偷？这我自己的。你们居然让他把夜壶带进来了，臭死人了，知不知道？你现在就给我滚出去！你现在走的话，可就失去了一个让福山吃瘪的机会了。你要我走就走啊，我偏不，我要参加鉴宝会。就你这个穷小子，你拿什么东西参加鉴宝会？什么事情这么吵啊？什么事情这么吵啊？李叔，您怎么亲自来了？李叔居然来了。不过李叔看起来跟这个富少很熟啊，这个外卖员可能要遭殃了。你就这个鉴宝会的负责人，我要参加鉴宝会，他非要把我赶。什么？不知道你拿什么宝贝？就你这个穷小子，能有什么宝贝？我要见你的宝贝，就这个。李叔啊，这小子就是骗子，别搭理。你们开进宝会不让进你宝物啊？来者是客，这位小兄弟有资格上台进宝。就这破夜壶，他要是宝贝，那本少昨晚用的卫生纸就是绝世珍品。狗眼看地，二弟别怕，上，我跟他比。就你这个穷小子，能有什么宝贝？二弟别怕。上，我跟他比。那你可以跟我比比谁的宝贝更值钱吗？好，李叔，你来做个见证。如果这臭小子输了的话，就把这个夜壶给喝下去，然后再从本少的裤裆底下钻过去。啊
回事？大人照着，让他比。那如果你输了呢？笑话，富少家的宝贝怎么可能输给你一个穷屌丝的破夜壶啊？本少不可能输。那如果你输了，就从我的裤裆底下钻过去。这位小兄弟，你开出条件，你是否答应？嗯，好，总告一程，请二位吃饱人，上台。这个是我家书房随便的一个摆件，给各位专家长长眼。这可是警察的观音像啊，至今得八百多年了吧？难得的珍品呀、啊！真不愧是富家，这样的稀世珍品真的是难得一见。我果然是不虚此行。看一下，看一下，皇家御用珍品绝对稀有啊！看到了吧？这就是丰海富家的实力，随随便便一件单品就是稀世珍品，你可得把你的狗眼给我睁大了。等会钻富少裤裆的时候，可不要哭鼻子哦。老人的眼光不行啊，这就是你之前深爱的女孩，一品也不行，穿的可床单似。你一品真差，穿的床单似。根据三位专家评估。富少这座观音像为景朝孝景皇后供奉的皇室御用珍品，起拍价三千万。臭屌丝，富少的宝贝起拍价就是三千万，等会就喝个饱吧。三千万，五千万，千八百万，七千万，八千万，八千万一次，八千万两次，八千万三次，成交。恭喜富少，景朝孝景皇后御用观音像，八千万成交。这一行就服刑。这八十万的业务能行？一会儿听大哥的指示，大哥让你做啥？现在有请第二位持宝者上台。这位持宝人，请介绍一下你的藏品。我今天要鉴定的宝贝是我花八十买的夜壶。<笑>我今天要鉴定的宝贝是花八十买的夜壶。下去吧，什么破玩意儿也好意思拿上来？赶紧下去蹲富少裤裆吧。本少爷已经迫不及待的让你喝下一夜壶了。帅了的，快点！你真的指望这个夜壶去拍卖啊？我检测到里面有一些特殊的化学物质，里面肯定有一个大宝贝。快，帅了的。这夜壶里面居然还藏了印章，看起来玉器不错，应该值不少钱。不就是个破印章吗？富少的藏品可是拍出了八千万天价，一个破印章能卖多少钱啊？嗯寿命于天，寄寿永昌，这是消失了两千多年的始皇传承玉玺啊！这里真有个宝贝啊！你大哥什么时候骗过你啊？相信他，定有。国宝啊，这真是国宝啊，见证历史了。不可能，这种国宝级的文物怎么可能被他轻易得到？我是不可能认错的。
，我出一个亿。区区一个亿就想买走传世国宝，我出五个亿。五个亿啊！别跟我抢，八个亿，十个亿，二十个亿，二十亿了！你听到了吗？二十亿了！你怎么一点都不高兴啊？这个亿我不卖，这个亿我不卖。是不是嫌少啊？我这还能再加价、啊？不是，他不该属于任何人，他应该在博物馆，让更多人看到他。可你啊，二弟，大哥对你刮目相看，这是一个正确的决定。副校长，哎，副校长，你要去哪儿啊？哎。本少就是要走。小少，愿赌服输，你输了。愿赌服输，履行诺言吧。你别太过分，本少就是要走，你能奈我何？你说，你这什么意思？小少，你既然请我做了这个见证人，那么现在我得完成自己的使命。你，副少。请专灯，放开！放开了！你别太过分，我要让你在东海市求生不得，求死不能。副少，李叔，你不会不兑现诺言吧？小兄弟，听我一劝，得罪了副少，你呢得不到任何好处。你成一时之快，但是你能阻挡住傅家的怒火吗？不如卖老夫一个面子，我做主，让傅少陪你一千万，看如何？臭老头，你就是想打发我们。我二弟可是二十亿都看不上的，是吧？好好好，我是看在李叔的面子上才答应这件事情的。傅少，你呢？行，我给。本少赏你的，副少，滚开，臭婊子！副少，一千万，一千万，我我一千万，一千万，区区一千万，你激动成这样，出去劲儿，还以为我一个月零花钱多了。一千万零花钱，他不是游戏币吗？好像是有什么事儿想不起来了。算了，不重要。哎，给你公布你下一个任务，三天之内花光这个一千万。三天之内花光一千万？嗯。我不要，我要买房。<笑>看你这屌丝样儿，所以说我要培养你夫人的气质啊，不允许买房，买房的眼光太差了。那买房子什么都行，必须要花完，必须完成任务。不是你先勾引我的吗？哎，亲一点，来亲一点。姐姐，我错了，我错。你说什么我都听你的。错啦，说什么都答应。快点，信哥，出来 shopping。shopping
，臭送外卖的，谁叫你们两个坐这里的？谁叫你们两个坐这里的？说话叫谁臭送外卖的呢？看清楚，我朱鑫、哎，这这不是冯志伟、朱鑫吗？不好意思啊，你俩穿的太像送外卖的了，没人说、啊。真晦气！既然有人穿着送外卖的衣服来参加我们的同学会，真是拉低我们的档次。班长，你啥时候邀请的冯志伟？那人家不请自来，你也不能赶人家走吧？咱们这次可是 A 制，你俩待会儿应该付得起钱吧？都是老同学，难得聚一次，这顿饭我请了，谁也不许跟我抢。不愧是班长，班长就是豪气。听说班长如今在雕饰集团当经理，年轻有为啊。哦，对了，我们班花叶盼盼到哪里了？好久不见呀！刚才听到你名字了，你在说什么呢？嗯，爸爸，哎呀，老人的白眼光来喽！哎呀，这不是咱们班的班花盼盼吗？这么多年过去了，依然是光彩照人呐。班长还是这么会说话。哎呀，盼盼，你这项链闪得我眼睛都睁不开了。说什么呀？对盼盼来说呀，这就是小钱。我们盼盼现在可是豪门预备阔太，以后呀有数不完的财产，享不完的福。工资还没一撇呢。太善良了，如今跟富少了，还管一个送外卖的干什么？就是，盼盼现在的零花钱，随便从指缝里面撸一点，都够他俩跑一年的外卖。你的眼光，我们这些同学一样。想想整整他。我胡吧，胡不他哪来了？放心点。可以上酒了吗？上。五十瓶艾特赫雅逸 XO， 一瓶现开；五十瓶打包，五十瓶征战，一瓶现开；五十瓶打包。服务员，是不是上错了？我们没点这些啊、哦，没有上错。刚刚一位先生点的，说要送到这个包间。这些多少钱啊？一共一百二十万，请问谁买单？一百二十万？你这这帮人去抢啊？这谁付得起啊？盼盼，你都要成豪门阔太了，这单肯定很容易吧？谁的钱也不是大风刮来的。再说了，哪有出来玩让女孩子付钱的道理啊？到底是谁谁点的这些东西啊？谁点的这些东西啊？啊，是这位先生点的。啊，朱鑫，你什么意思啊？什么什么意思啊？啊，你付不起钱啊？你要说请客，你付不起，就别说你请客嘛。不然大家 A A 吧。也是你们男生 A 吧？哪有叫女生出来玩还让女生付钱的道理 ？A 也应该每个人 A 自己点的东西才对，对，谁点的谁付钱。嗯，这一百二十万我来付。冯志伟啊，你卡里有钱吗？你别打肿脸充胖子。既然有人付钱了。
，那我先走了。想得美，冯志伟肯定付不起钱，等会还得 AA。陆贵宾，您是我店唯一一个一次性消费一百二十万元的顾客，我们特地为您办了一张钻石 VIP 卡，以后只要您来都打五折优惠，并且享受我们最顶级的服务。冯志伟怎么这么有钱？现在送外卖这么挣钱？现在送外卖这么挣钱的吗？冯志伟不会是什么隐形富豪吧？一出手就是一百二十万啊！听说有的富人就喜欢扮猪吃老虎。我早就说了，冯志伟上学成绩那么好，长大毕业后肯定能赚大钱。志伟、哎，当年英语考四级的时候还借过你耳机呢。今天晚上我在家里等你，你把我耳机还给我。嗯我为宿主是要开启回放功能吗？全球直播。不去。这冯志伟什么时候这么有钱？做了狗屎运。拍卖会上赚了一千万。哎，我当什么？上不了台面的暴发户。那你以为呢？有的是办法教训他。志伟，刚才是我油盐不识泰山了。没想到你现在真的有实力啊！我这有啊，慈善晚宴的邀请函。哎，风海市有头有脸的人物啊，都在场，你可一定要赏脸来啊！快快答应他，这定很有意思，人脉。那咱们可说好了，明天见。果然是人靠衣装，马靠鞍啊！换上了小西装，有模有样，不愧是本大小姐的作品。你穿这晚礼服也不错，只是别人都看不到，穿来干什么？你懂什么？这个叫做仪式感，好看吗？嗯，花、嗯、的皮肤确实比人漂亮。推测，她叫张如冰，是一位白手起家的女企业家，据说是富家亲近的儿媳，跟富善订婚了多年，但不知道为什么一直没有成婚。这个女人一看就不是好人，肯定是个微商。走吧。嗯。嗯先生，请出示邀请函。这是宾客通道，演员走那边。这是宾客通道，演员走那边。我就说你那个老同学不会那么好心眼啊，合着跟我们整这出呢？干嘛进去吗？进去，当然要进去啊！这个里面是整个东海最厉害的人脉，也是脉学。这个来领的，哇、哦，好好看哦！我我明天也要去领一件。文、哦、追，你现在我给你插个盘子。我不说这国际大牌吗？所以说人的问题怎么能怪衣服啊？这就是我每天要你培养的富人的气质。快点！哎呀，你别等我。这三个是丰海房地产的三巨头：孙总、李总、周总。我去认识一下。我也不认识他们，有什么好聊？不认识，他们每天见那么多人，他们也不记得谁是谁。不认识装认识，快去。那我又和他们说什么？据大数据检测，李总前段时间得了一条金融股。李总、周总、孙总，好久不见啊！好久不见，你是
，我小鹏啊，哦哦哦，小鹏哦，啊<笑>、哦，我想起来，想起来了，李总，我今天买那条金龙怎么样？哎呦，你说那条金龙啊，嗯，什么时候臭送外卖的能进入我们这种档次的宴会了？那不是多亏了傅大少，我才能变成有钱人来参加这个慈善晚宴。你，冰冰啊，看来你们家的安排也不行啊，让这种下三滥混进来。王虎，来一下。王虎，来一下！我，呃，刁总，刁总，你怎么办事的？让这种人混进来！呃，傅大少心动啊！哎，他是来演奏钢琴的。你看，你看，哎，这这，会弹钢琴呢？这可真看不出来。冯大师，要不上去弹一首，让我们大家高兴高兴啊！哎呀，各位老板有所不知啊，啊，他自称啊是国际钢琴比赛的第一名啊，我们才华重金聘请过来的。好，果然是年轻有为啊，那我们就一起欣赏一下小冯老师的曲子吧。好，小冯大师，请吧，来吧，来吧。这边会弹吗？你会弹钢琴吗？我怎么可能会弹钢琴？我连棉花都没有弹。我怎么可能会弹钢琴？我连棉花都没有弹。怎么了，冯大师？这脸都吓歪了，这不是要抓帕金森吧？冯大师，这么多大佬都在等着你呢。哎，各位，我们用最热烈的掌声送给冯大师，好不好啊？好，冯大师。请吧。你看啊，阿静，上来，让你见识一下什么叫做健康级大师。现在把手放在我的手上。冯大师，你长痔疮了吗？我听说呀，艺术家都有点自己的怪癖。冯大师，你要是猢狲屁股坐不定的话，我就叫人上去把你凳子给撤下来。一会儿我按上，你就跟着我。想好准备了吗？我们开始喽。真美啊！傅少有空也学学艺术吧，别整天花天酒地的，到头来闹得自己还不如这个穷小子。我哪里不如他？那就等傅少真正的超越了这个穷小子，咱们再说联姻的事儿吧。失陪。芊芊，咱们两个今晚配合就是天衣无缝，简直就是天生一对
呃，不是，我是说，嗯，天衣无缝就天衣无缝呗，你紧张什么？脸红什么？嗯。你们好像谁叫他们了？等你很久了，冯志伟。焦如冰，你是来帮傅善的吧？我跟傅善不熟。焦如冰竟然笑了。你很有才华，肯定不甘心屈居于傅善的淫威之下。刚好我也看不惯傅家这等行事做派，不知道你愿不愿意跟我合作呀？没想到第一个投资你的竟然是刁如冰，这可是千载难逢的好机会。我就是个外卖员，有什么值得你合作的？只要你能搞垮傅家，我就给你一笔天使投资。那把你当刀使？你在拿我当刀使啊？我真的是越来越欣赏你了。不过，只有有价值的人才会被当刀使。不知道你愿不愿意做一个有价值的人啊？可以。不过，我有更好的想法，咱们瓜分附加，有意思，合作愉快。那我等你好消息。二弟，打倒傅家的第一步，首先把他的负面新闻给挖出来。傅家有什么负面新闻？看见了。傅家工业用地卖房。这是多人祸害，多人上门讨公道。这富家卖的房有毒啊！可为什么我这没看过这消息？这些消息本来就在，被他们给压下去了。我们要做的就是把这些消息让他们重见天日。利用他人痛苦，真的好吗？我们不也是帮别人讨回公道吗？好，那我该怎么做？去采访他们吗？不用。这个事情的所有的数据我都已经整合好了，用不同的关键词发到慢手、抖声这些平台上就可以了。什么关键词？比如说像富家丧尽天良、富家的房子致癌、富家独地，这些都可以。我准备了一千多个关键词在你的电脑里面，一个一个给他挖出来，我就不信了，他富家能全部给他压下去。好，我现在就发视频，把这热度炒上去。干嘛？很痛哎！你是不是傻呀？你自己一个人怎么来得及？赶紧给我创建两百个新的账号，让 AI 帮你写文章造势。初三日，傅家一定会焦头烂额。怎么回事？公司股票怎么跌了这么多？最近网上出现了很多关于富家墓地房有毒的消息，严重影响到公司声誉了。那你就压下来，那不是你应该做的吗？少爷，不是我不想压，消息实在太多了，而且都是用不同的关键词轮流刷，很明显是有组织、有预谋的攻击富家。啊。现在银行把我们所有的贷款都给停了。倩倩，倩倩，嗯，富家的股价跌了百分之八十多了。嗯，准备怎么感谢你大哥呀？大哥，智勇双全，小弟佩服佩服。你说我该怎么做？接下来下一步，要展现你男性的魅力，好好的释放一下你男性的荷尔蒙，放出你自己的魅力，把你的魅力彻彻底底，把你的魅力彻彻底底。你干嘛呢？干什么？赶紧打电话给刁如冰。哦，快点儿！喂，刁总
。刁总的未婚夫近来如何呀？冯志伟，你果然有两把刷子。更好玩的还在后头呢。若是一个月之内，傅家的股价跌到一成，还请刁小姐出手时不要忘了。你想要什么？我要附加一半的股份，如果你真的能做到，全给你都行。刁总大气，但是在此之前，还有一个请求，想要刁总帮忙。什么事儿？解除和傅善的婚约。你让我亲自与傅家解除婚约。好，陪你玩玩。同意了。发布消息。刁家单方面解除与傅家的婚约，另外准备资金，抄底傅家所有股票。是，小姐。接下来怎么做？只是发布傅家族地的社会舆论，不足以彻底的扳倒他。关键是要影响他背后的资本。文化，就是让资本知道傅家完蛋了，傅家赚不了钱了。当这些人彻底放弃他的时候，傅家离破产怎么样？你们是谁？来这里干什么？今天开始，傅家就是我的产业了。刁若冰，原来是你在背后搞的鬼，是又怎么样？傅家已经完了，现在从我的办公室滚出去！你，刁若冰，你最好不要让我在东山再起。冯志伟，你真是给了我一个天大的惊喜，小面膜做的不错。哎，哎，从今天开始，我们兄弟外卖正式营业了。啊！从今以后，有我和朱总一口肉吃，就有你们一口肉汤喝。啊啊啊！哈哈哈哈哈！你你有病！这个刁如冰出了名的冷若冰霜，今晚跟你下。我也是看上你了。嗯，我的亲戚，他就是欣赏你的才华。过来吧，过来，逗笑，逗笑。美女你好，我叫朱信，今年二十五岁，兄弟外卖的合伙人，单身，生孩子。你好。他叫我问过，小福，公公司的公司的，哈哈哈哎，小福，来来打招呼，打招呼，我这故意他妈打招呼，打招呼，打招呼，打招呼，你他妈看我干嘛？看我干嘛？我跟你打招呼，兄弟挺热情啊。<笑>他看见美女走不动道，怎么样？我新公司规模啊。那我先转转，你忙着。不用费事，你们不早知道他叫什么？这是多大了？这是单身吗？你你看我身份怎么样？收敛一点。你现在和一直发情心情唯一的区别就是传播机构，根本不都是假的，就跟公司动物世界。投资人，投资人更好呀。我这边去。哎，这个地方。你不要我傅家干嘛？你们傅家能有今天，都是你咎由自取，关我什么事儿？今天开公司的钱，那都是我傅家的。你就是个小偷，你就是个强盗。饭可以乱吃，话不能乱讲的啊！我这是为民除害。你今天泼脏水给我们傅家，你灭我满门，我做鬼也不会放过你。今天是我冯氏开业大吉的日子，兄弟们，把他赶出去！兄弟们，把他赶出去！刁总，刁总，刁姐，来，你放过我们傅家吧。你怎么能为了一个他就让我们傅家破产？你就不怕整个上流圈子的动乱吗？这个圈子就是因为有你这样的人才会动乱的。
最好赶紧滚出风海市，否则别逼我亲自替你们富家清理门户。是时候收回冯志伟的眼睛了。冯总你好，您跟江总的合约到期了，我来拿副眼镜。什么合约？这是江总给你的报酬。眼镜已经用完微调，回去告诉江总，违约金我付了，让他不要再来找我。今天这个眼镜我一定要拿回去，你要是敢反抗，我不介意把你的眼珠子挖出。来人啊！他挖我眼珠子，冯志伟，你知道得罪央视的下场吗？无所谓，江秀浩可以拿走拥有一切，唯独不能带走这个眼。一群废物，这点小事都办不好，我养你们有什么用？我养条狗。哦啊！一天之内，给我把刁家和兄弟外卖的市值打下去。你知道不知道？就刚刚一个小时，我刁家市值已经蒸发十个亿了。现在董事会让我从你这边撤资，我会想办法。你想办法？你想什么办法呀？你这次对上是江家，不是富家。我有办法，你给我一个小时，给你个机会。你要是做不到，我要做不到，我赔偿你全部损失。行，我等你消息。怎么做？首先你要稳住雕虾的基本盘，根据市场估值，大约十个亿左右。干嘛？收东西跑路啊？你不是外卖小哥吗？这次要翻盘，得集合你兄弟们的力量。可以呀，那你这帮兄弟还挺厉害的。你可不要小看外卖小哥的力量。但是要彻底翻盘，我们这次大概还要准备至少二十亿的现金。二十亿。你知道哪有玉玺吗？我再捡一个。你当国宝大白菜，说捡就能捡啊？那我上哪去找二十亿啊？听佛机，打电话给这个人，他会捡你二十亿。你跟他说，在最困难的时候，倩倩跟我说，你一定会帮我的。在我最困难的时候，倩倩跟我说：“你一定会帮我的。”把账号给我。同意了吗？嗯。江总，不好了！什么事情慌慌张张？刁家搞来大批量现金，现在开始反击了。就在刚刚，我们江氏的股票已经跌了十个点了，还有持续下跌的趋势。江总。你快想想办法吧！岂有此理！他们哪里来的现金流？是夫人给的。孔月，孔月，他们怎么可能联系上孔月？那个穷小子什么时候有这种本事了？成功了！这次不光打了个翻身仗。还把公司股票给拉上去了，太好了！倩倩，这，给你颁布下一个任务，等我回来。刁总，欢迎欢迎啊！想不到我刁如冰有一天也能成为江总的座上宾啊！真是荣幸啊
。刁种如此年轻貌美，身边又这么多的精兵强将，在下早就想请刁总过来坐一坐，没想到今天刁总才肯赏脸。要不是江总慷慨解囊，在股市上输给一个外卖小哥十个亿，恐怕我刁家董事会都要姓江了吧？区区十个亿，我江修豪还是不放在眼里的。倒是我现在手头上有个两百亿的项目，我也可以邀请刁家共同发展啊。什么项目呀？不知道刁总知不知道，新城区那块新地。王家花二十八亿拍下的那块地，不过听闻王家家主失踪了，后来那块地被一位神秘买家买走了。不瞒刁总，那块地就在我的手里。这么大一块肥肉，江总竟然敢松口，想必我刁家付出的也不便宜吧？我要冯志伟，我要冯志伟。缺一个冯志伟，就能让江总让出这么大利益？实不相瞒，我跟冯志伟有个人恩怨，他偷了我的东西不还，我实在没办法。只要刁总肯交出冯志伟，我们两家强强联合，共同称霸风海市场。不知道冯志伟偷了您什么呀？如果是钱的话，我可以替他还。没想到刁总对冯志伟如此大方，不过可惜了，区区钱财也不至于让我如此大费周章。那冯志伟欠了您什么呀？要不我帮江总劝一劝？啊，我跟冯志伟的事情，刁总还是不要知道。那就算了。江总也知道，我这个人出了名的护短，冯志伟我是不可能交给你。告辞。刁总，他暗合我的眼睛，他暗着我的眼睛，眼睛不暗了，谁？料理一下，接下来该轮到冯志伟这个好兄弟了。你好啊，主席。江秀豪，你想干嘛？我想跟你谈谈合作的事情。合作？你想让我出卖我兄弟？少痴心妄想！年轻，话不要说的这么早。这个世界上只要有足够的价码，没有什么是不能背叛。呸！少拿你那龌龊的思想揣测我跟我兄弟的感情。你管他叫兄弟，我很好奇，他给你多少钱？两万？多少？两万？两万？两万？两万？两万？两万？我多少年没有听过这么好笑的笑话了，你知道吗？他刚刚让刁如冰赚了十个亿，两万，这是兄弟情深啊！那那都是为了公司。再说了。就算就就算他，就算你的粉质同样的气，却只能在他身边做一条摇尾鱼脸的狗，还期待着他每个月给你的两万块钱，难道你就不想坐上冯志伟的位置？看看上等人的世界。为了表达我的诚意，我在房间里
，给你准备了一样小礼物，不管你是否同意合作，都没有关系。春宵一刻，值千金呐、啊，主席，好好享用吧，刘总。你跟什么似的？什么样的？说你去给他在这身边做一条摇尾乞怜的狗，还等着他每个月给你施舍两万块钱。恭喜你啊，朱总！看来你做出了正确的选择。哦，对了，我给你准备的礼物，你可还满意吗？我很满意，江总，合作愉快。好的，那冯志伟就靠你了。放心，我一定会让他交出来。朱信，你知道冯志伟在哪儿吗？他没接我电话。这一点，他在相亲啊。相亲？在哪儿？给你带个小礼物。谢谢。李姨介绍过来的，对吧？啊，是的。介意我的家人们陪着我一起吗？我有点害羞。啊，可以的。你第一次相亲吗、嗯？那太好了。听说我们楠楠啊，这次相亲一个大老板，大老板这是有钱人哦。我们这次啊，多拿一点回来酒哈。对对对，那边有许多礼品，我们要多拿些啊。哎，好了，多吃点，不够咱们再点。你是做什么的呀？啊，我就开一家小公司。开公司？那你肯定赚了不少钱吧
。我们这边啊，结婚的礼金比较多，彩礼要六十六点六万就可以了。没问题。还有五金不能少，除此之外，还要再打两块金砖，两条金腰带，两把金剪刀，折合人民币大概八十八点八万。呃，还有什么物质条件？要不一并说了吧。是这样的，亲爱的，还要再给我买一套小房子，两百平出头，够住就行。还要再给我买一套小房子，两百平出头，够住就行。再买一辆一百多万的车，代步就可以了。我们这边结婚，还有给小舅子的礼金。大概一百万就可以了，行、啊啊。我想这点钱对于您这样的成功人士来说，肯定是没有什么问题的哈、啊。小问题，小问题啊。先生，这边一共消费二十八万，因为数额较大，麻烦您先买一下单，谢谢。买单？对。我什么菜都没点啊，为什么要买单？不是我说你们哈，这么大的一个店，为什么我跟别人拼桌呀、啊？什么叫拼桌啊？为难人家服务员有意思吗？什么叫我为难人家服务员？这些菜我可是一口没有吃过。要不这样吧，如果说你能叫出我的名字的话，这桌菜就当我请你们了，好不好？什么意思？这么大的老板吃不起是吧？嚯、哦，有开玩笑，吃不起的。这样，你给我在那一桌点一份一模一样的，一份菜都不能少，好不好？好跟别人拼桌。搞笑啊！你，于是，请问您这边怎么买单？刷卡还是现金呢？好久不见，艾迪，你去哪儿了？给你准备了一个惊喜，把手伸出来。触觉感知功能怎么样？不错吧？大家新年好啊！不出意外，今天是个红梅呀。方志伟，这里已经没有你的位置了，不要坐在这里。我不坐这儿，我坐哪儿啊？谁说？不会，以后就不知道人用到齐了吧？接下来，宣读董事会最新通知。从今日起，雕家收回股东冯志伟关于兄弟外卖的所有技术股份，并免去冯志伟董事长一职，由股东朱信担任。鼓掌了。刘总，你也支持这个问题啊？你背叛我！是你先背叛我的。我什么时候？来人，像这种无关人的，就请出去这位亲戚，我又搞砸了，完不成你给我的任务了。说什么呢？天无绝人之路，事情一定会有转机的。好啦，冯先生您好，我们夫人想见你。这不转机就来了吗？走。夫人。
王先生来了。妈妈，原来她就是千金的母亲，江秀豪的前妻孔月。你还戴着眼镜？你都知道了？我当然知道。上次电话里你一句话就借走我二十亿，忘了告诉你，当初就是我选择你戴上那副眼镜的。当初就是我选择你戴上那副眼镜的。你现在胆子肥了呀，都敢抽我狮子大开口了是吗？江总，这块地皮现在市值就是二十八个亿，我真没跟你多要。二十八个亿是吗？这块地我要了，但是我只出。你是在跟我开玩笑吗？就算你是封海市首富，也不能。把合同签了，把合同签了。是，主任。现在你变成了一条狗。不不不不不不不不！催<笑>眠人的功能终于成功了，父海的一切都将是我们的，所有的人都会被我踩在脚底。<笑>见面吧，爸爸在跟叔叔闹着玩呢。你先回房间去吧。啊啊！闭嘴！你吓到我的女儿了！我我我！这已经是今年的第三个了，就是因为你这样，妈妈才跟你离婚的。我受不了了，我要搬出去住！闭嘴！闭嘴！闭嘴！我不是故意这样的。啊，够看着我的眼睛，我要你忘掉刚刚看到的一切。我要你忘掉刚刚看到的一切，忘掉看到的一切，忘掉一切。我也不是故意将女儿变成这样，我只是不想跟你离婚。为了弥补我们之间的遗憾，我亲自研发了一款眼镜，并且以千年的形象制作了一款虚拟人，还将千年的意识植入在上。只要戴上它，即使千年在病床上，也能和这个眼镜的主人共同生活在这个世界上。你少拿这种东西糊弄我！你做出来的东西，我碰都不会碰。那些被你折磨疯掉的富商，我是亲眼看见的。你想做实业，那就选他吧。所以，倩倩在这儿，或许说，你能看到倩倩，一个活生生的倩倩。他在哪？夫人，你现在正在抚摸倩倩的脸
所以，他真的成功了。全球号没有成功，你看到一切在真实，倩倩，你就躺在病床上。我想，你也不想被困在眼镜里，永远无法醒过来吧？夫人，你要振作一点。青年现在被困在江秀豪研发的眼镜里，只要我掌握了研发方法，就有办法解救倩倩了。江家别墅机关重重，你怎么进去？江秀豪可是巴不得我去找他。有的时候，我真的挺欣赏你。毕竟孤身一人勇闯虎穴的勇气，可不是谁都有。江总过奖，只不过这对我来说并不是龙胆虎穴，不过是回了趟家而已。希望等一下你的嘴还能这么硬。你们愣着干什么？抓起来！张总可以交代了，让我好好照顾冯先生。<笑>多漂亮的眼睛啊！一会儿就不属于你了。为了感谢冯先生对科学事业的贡献，我允许你自己决定，是先往左眼呢，还是先往右眼？<笑>医生，现在看着我的眼睛，给我送了。你知道你的本金在哪吗？我知道。同志，告诉你背叛我的真相。你只能在他身边做一条摇尾乞怜的狗。那天原来是你。睡吧。十年同学一场，我也不动手了。我要更重要的事情去做。冯志伟。我帮你。啊啊啊！王总。啊啊啊啊、是江修豪，江修豪把他变成这个样子的。你有什么办法吗？哦哦，你现在不再是狗了，你是王总，你是王总，你是王总，我怎么会在这里？江修豪，都是江修豪。冯志伟，看来是我小瞧你了。在场所有人听令，捉住冯志伟，生死不论，生死不论。
抓住张秀好。发明来打败我，其实就是你。二打一，小屁毛儿，难道没有听说姜还是老的辣吗？拍死你这个老红花！可能熊想催眠我。呃啊志伟，你知道那副眼镜坏了，我再也回不去了。现在带着我的本体，赶紧离开。我不要。冯志伟，现在给你颁布最后一项任务，过好你自己的人生。我不要。我不要，我不要。